ভাই কালকে আমি হঠাৎ করে স্বপ্ন দেখলাম যে ব্রাজিল ফাইনাল জিতে গেছে গা ব্রাজিল ফাইনাল জিতে গেছে গা হ্যাঁ জি ভাই কালকে স্বপ্ন দেখছি ব্রাজিল তো জিতে গেছে কবে জিতে গেছে চালো না আচ্ছা দেখো ভাই আমরা লগে রেকর্ডিং শুরু করছি হ্যাঁ আচ্ছা শুনো দেখো আ তো কালকে আমরা ইন্ডিকেশন করতেছিলাম যদি মনে থাকে না ওকে তো ফারদার কে আসলে আমাদেরকে জয়েন দিয়ে বা রেকর্ডিংটা দিয়ে দিবেন হ্যাঁ আচ্ছা তো দেখো আমরা হলো শেষ যতদিন যে কাজগুলো করতেছিলাম না ডিফিনাইট ইন্টিগ্রালে কিছু পার্ট করতেছিলাম মনে আছে আজ আসলে খেল করব না আমরা হলো লিমিট বসায় তখন ইন্টিগ্রেশনের তো টাইপগুলো তো শিখছিলাম না টাইপ শেখার পরে আসলে বলতেছিলাম যে লিমিট বসায় কিছু অঙ্ক করতে হবে না আলটিমেটলি দেখো আর লিমিট দিয়ে কিছু অঙ্ক করতে হবে ওকে সো তার মানে লিমিট আছে এই জাতীয় কিছু অঙ্ক বুঝছো আমার কথা আচ্ছা ঠিক আছে দেখো আমি আমি কয়েকটা অঙ্ক লিখি তোমরা আসলে তোমাদের বই থেকে খুঁজে নিবা যে অঙ্কগুলো কোথায় আছে সংখ্যা তো আমার কাছে তো এক্স্যাক্ট যেহেতু বই কেউ দিতে পারতেছ না তো দেখো আমরা হলো গিয়ে একটু একটু নিজের নিজ দায়িত্বে একটু বই থেকে খুঁজে নিবা হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে তো খেয়াল করো আমার কাছে যে বইটা আছে আমি আমি যেটা দেখতে পারতেছি সেখান থেকে আমি কয়েকটা কোয়েশ্চেন নিই বুঝছো নিজ দায়িত্বে একটু দেখবা যে এই অঙ্কগুলো বইয়ের কোথায় আছে আচ্ছা দেখো লেখা দেখা যায় না দেখো এইরকম একটা ইন্টিগ্রেশন করতে বলতেছে জিরো থেকে পায়ের মধ্যে ওকে থ্রি রুট ওভার ওয়ান মাইনাস কজ এক্স ইন্টু সাইন এক্স ওকে ডি এক্স ওকে আসো তো নাকি मध्य এর মধ্যে যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে জাস্ট সামনে একটা মাইনাস দিতে হয় না আর f of x dx তো এটা একই জিনিস কিন্তু হ্যাঁ তাহলে f of x একটা ফাংশন সেটাকে যদি আমরা a থেকে b এর মধ্যে ইন্টিগ্রেট করি তাহলে সেটা কি হয় সামনে একটা মাইনাস হ্যাঁ আর যদি তাহলে আমরা জাস্ট লিমিটটাকে যদি ইন্টারচেঞ্জ করি হ্যাঁ a থেকে b আর b থেকে এর মধ্যে যদি করি তাহলে সামনে একটা মাইনাস থাকে আরেকটা প্রপার্টি বোঝাই শিখাইছিলাম যে শূন্য থেকে a এর মাঝে দেখো f of x dx না ওকে इंडिकेट कर আরেকটা কথা বলছিলাম যে দেখো a থেকে b এর মাঝে f of x dx না ওকে আর সো এই জিনিসটা দেখো আমরা এইভাবে বলতেছিলাম যে a থেকে b এর মাঝেই থাকবে আর দেখো f of a b x ওকে সো এই 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 তার মানে এই জিনিসটাকে ইন্টিগ্রেট করলে যা হবে এই বাম পাশের অংশটাকে ইন্টিগ্রেট করলে তাই হবে আবার এখানে দেখো বাম পাশের অংশটাকে ইন্টিগ্রেট করলে যা হবে এখানে ডান পাশের অংশটাকে ইন্টিগ্রেট করলে सेम রেজাল্টে আসবে ওকে বুঝছো सुविधा 
তো খেয়াল করো তোমরা তো বুঝো না না যে আগে কাকে জেদ ধরতে হবে তো এই জন্য কিছু নিয়ম কারণের কথা বলছিলাম যে জেদ ধরতে হবে কাকে একটা সিট দেওয়ার কথা ছিল না ধরলাম আমরা শূন্য থেকে দেখো এখানে আমরা পাই বসাইলাম আমি দেখো এই মাইনাস ওয়ানটাকে এই পাশে দিয়ে দেওয়া যায় না হ্যালো জাহিদ কোন জায়গায় রয়েছো ও কাছে কি মোবাইল আছে কারোরটা নিতে পারবো না বন্ধ এখনো দেই না আমি এখন সে জানাই নাই বুঝছো আচ্ছা তাও দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে আমি তোমার হলো অনলাইনে রেকর্ডিংটা দিয়ে দিব না তুমি আজকে বা কালকের মধ্যে দেখে নিও হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক সরি আচ্ছা দেখো তো এখানে দেখো sin x dx না তোমার sin x dx কে কি বলা যায় বলো তো মাইনাস dz বলা যায় না তোমার dz ই বলা যায় বাট সামনে একটা মাইনাস থাকবে না ইন্টিগ্রেট করতে হবে না ফর্মুলাশন x টু দি পাওয়ার n 1 ডিভাইডেড বাই n 1 না n 1 
तो तमने x to the power three by two और देखो नीचे वालो three by two था के ना तो तमने इड कम था के ना two by three x to the power three by two ओके सो रूट एक्स के हमने इंटीग्रेट को ले किया है टू बाई थ्री एक्स टू दी पार थ्री बाई टू ओके इटा माता रखते पारो मुकुश तो रखते पारो बा राफे कोरे नहीं तो पारो हाँ बुत्सो की ए रूट एक्स की इंटीग्रेट को ले किया है टू बाई थ्री एक्स टू दी पार थ्री बाई टू ओके आ तो तब सर एक अंदर को हम तो थ्री तो बाहर नहीं आई सी तब मैंने अल्टीमेटली देखो थ्री तो एक है ना दिया दौर करना है ना अच्छा आ तो देखो हम रहो लोग ये आ माइनस थ्री इंटीग्रेशन अच्छा क्या करो एक है ना हम लोग वन थे के सोनोर मार्ज इंटीग्रेट करता हो बे आ आ एक है ना देखो एक तो जिनिश तो अल्टीमेटली ए इज़ ए व इंडिकेशन दे तो कोरे फिर लोता कौन तारी इंडिकेशन साइन दिया दौर करना है ना सो इट अकेल कोर की रखो मज़बूर आ टू बाय थ्री एक्स एक्स का क्या बोलते हैं वन माइनस जेट के ना वन माइनस जेट टू दी पावर थ्री बाय टू ओके बुत्सो अब देखो हमी काके एक्स बोलते हैं बोलो तो वन माइनस एक्स के ना तो वन के कोले सुन्नो और जेट के कोले माइनस वन ना तो एक टा माइनस वन दे गुन करता है बुत्सो ओके सो एटा एटर माज़े हमारे लिमिट कौतो है वन थे के सुन्नो इन माज़े ओके सो देखो तो इस इंस्टेक तो बोझ जाए कि ना ना बोझ जाम के जानो कंफर्म करो तो फिर बोझ नहीं देखो हम हमारे रूटर माज़े जो अंक तो रूटर मास का नज़र आऊँ छोटा से शेटर का हमारा जेड धोर दिला मैं तो अलग की इंटीग्रेशन दारा ही इंटीग्रेशन रूट जेड डी जेड ना रूट जेड की इंटीग्रेशन को लकी आई जेड टू दी पाव आई टू बाई थ्री जेड टू दी पाव थ्री बाई टू ओके प्लस सी ना इधर को मायना एक्स टू दी पाव इधर इंटीग्रेशन को लकी तो वन माइनस जेट क्या बात डिफरेंशिएट का अलग बे तो वन के डिफरेंशिएट को ले सुनो आर जेट के डिफरेंशिएट को ले माइनस वन ओके जब तो डीजेड रेस्पेक्ट करते सी ताकि ना मतलब ये जो कुम्भ था क्ले एक उन लोग लिमिट बॉस में पाला हाँ तो देखो आश्चर्य अल्टीमेटली ए थ्री टाइप के भेतरों लिखते मरो बाइलर आपाल लिमिट वन आ लोअल लिमिट चुन्नो के तब अकी कोट था आगे आपाल लिमिट टा बचाए दो ना तो जब आपाल लिमिट चुन्नो बचाओ जेड जगह तो अलग होता है टू इनटू वन माइनस चुन्नो के टू इनटू देखो आ वन माइनस चुन्नो टू दी पावर थ्री बाई टू ओके तब अकी कोट था आपाल लिमिट बचाओ ने � सो तब मैंने two into one to the power three by two minus two into सुन्नो to the power three by two ना तो क्या मतलब one to the power three by two बने तो one ही ना आ सुन्नो to the power हल्लो बने सुन्नो तो अल्टीमेटली देखो तो अलग होता है दो ही minus सुन्नो बने दो ही था कि नोट्टर ए लिमिट बॉस नो की बुत्सो देखो ताता है देखो शॉन आसो तुम्ही जी भाई आसे देखो बोल दो कि मैं जानो तो तुम जी भाई बोल ची बोल सो ना आह देखो डेफिनेट इंडिया का लास्ट में सब गुला लिमिट ही तुम्हारे बॉसन और काफी कुर्ता है आह लिमिट है तमाम आल्टीमेट ले ऑन को तो आगे ऑन को गुला यूवीएल फॉर्मूला पारो सब ऑन को गुला इस सब गुला शेखा नहीं से ऐकुन � अच्छा देखो हम लोग एक टॉन्को कोरी हैं आ आमर का सच जेबोया से शेही बोया उन्होंने जाया मैं ऑन को गुला कोटे से तुमरा दाग नंबर गुला मिलाई दियो हाँ उसको आप तो आर एक टॉन्को देखो फाइनल में क्लिक करने कोरी आम आमर का सच जेट ऐसे शेखाना लो थर्टीन एर बी नंबर ऑन को 
तो ख्याल करो आज की इंटीग्रेशन जिरो थे वन मजे ओके सो कि आज देखो वन प्लस एक्स डिवाइडेड बन प्लस एक्स स्कोर हाँ तो ख्याल करो फांगशन इंटीग्रेट कर लगे हाँ बुझ तो इंटीग्रेट कर देखो तो नीचे तो वन प्लस एक्स स्कोर आरोपे तो वन प्लस एक्स आ जेड लाभ हम से मन कर शून्य तो लेखाई जाए ना और देखो एक डिवाइडेड बन प्लस एक्स स्कोर देखो तो एक भूल हलो कि ना देखो जस्ट ओपर अंश दुटा के ओपर जो इतना पार्ट पार्ट कर दिल हाँ बहुत ख्याल करो ये इंटीग्रेशन तो लिनियर प्रपार्टी माने ना तक भेगे भेगे लेखा ओके शून्य थे वन मैं देखो वन बन प्लस एक्स स्कोर डी एक्स और देखो की शून्य थे वन मजे देखो इंटीग्रेशन लिनियर प्रपार्टी मारे ना तो भेगे भेगे लेखा ओके बोल तो इशिकासो बोलते आईबोले चिंता कर रिप्लेस करते तो 
जिन लिमिट बसा আপার লিমিট বসালে কত হবে tan ইনভার্স 1 মাইনাস লোয়ার লিমিট কত tan ইনভার্স 0 ওকে প্লাস i মানে কত i মানে হলো হাফ ln 2 ওকে সো tan ইনভার্স 1 মানে কত বলো তো 45 ডিগ্রি না পাই বাই 4 আর tan ইনভার্স 0 মানে 0 প্লাস হাফ ln 2 ওকে তো আলটিমেটলি দেখো এটা এরকম থাকে পাই বাই 4 প্লাস হাফ ln 2 ওকে বুঝছো কি দেখো তো এর ভিতর কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে জানাও টোটাল অংশটা এই অঙ্কটার ভিতর টোটাল অংশটা খেয়াল করো খেয়াল করে যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে জানাও ভাই ওই জায়গা একটু রিপিট করলে যে x 0 z 1 মানে এই লিমিটটা যে চেঞ্জ করছিলেন i এর মানে হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা খেয়াল করো আর এই যে এই করে এই দাদা কথা বলতেছ আচ্ছা খেয়াল করো আমার আমার অঙ্কটা কি আমি z এর মাধ্যমে নিয়ে যেতে চাচ্ছি না জি ভাই অঙ্কটা আমি কিছু মাধ্যমে জেড এর মাধ্যমে রিপ্লেস করতে চাচ্ছি না কারণ এক্স কে আমি জেড এর মাধ্যমে নিয়ে যেতে চাচ্ছি যাতে আমার সহজ হয় ওকে সো তাহলে আমার লিমিটটাও কি যেহেতু ভেরিয়েবল জেড হয়ে গেছে তাহলে লিমিট আমার জেড এর লিমিট বসাতে হবে না জি জি আচ্ছা তাহলে দেখো এক্স যখন এক্স এর মান কখন লোয়ার লিমিট কত শূন্য জি ভাই তাহলে এক্স যখন শূন্য দেখো তো এক্স এর মান যখন শূন্য হয় তখন কি 1 প্লাস জেন 1 শূন্য স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু জেড না তাহলে জেড ইজ ইকুয়াল টু 1 জি ভাই আর x এর মান যখন 1 তখন কত আচ্ছা 2 আচ্ছা সেটা বুঝছো এই কাজটা করছি হ্যাঁ তো ঠিক আছে আচ্ছা ইশিকা ইশিকা তো ঘুমাইছে মনে হয় ক্লাস ধরে দিয়ে চলে গেছে আচ্ছা এই অঙ্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ পরীক্ষাতে বেশ আসে তো দেখো 13 এর আমার আমার কাছে যে বইটা আছে সেখানে 13 এর ই নাম্বার পর কোশ্চেনটাতে আছে হ্যাঁ তো তোমাদের আমি দেখবা যে কিছু অঙ্ক দাগাই দিছিলাম বুঝছো যে এইগুলো এগুলো একটু ভালো করে করবে শূন্য থেকে 1 এর মাঝে দেখো 1 ডিভাইডেড বাই e টু দি পাওয়ার x প্লাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস x dx হ্যাঁ ওকে সো এই অঙ্কটা একটু করতে হবে বুঝছো খুব ভালো করে করবে এটা হ্যাঁ অঙ্কটা প্রচুর পরীক্ষাতে আসে আচ্ছা দেখো আচ্ছা তো শোনো तो प्रब्लेम कर कार माथा कि आईडिया से आगे एक बार 
আর তারপর তোমাদের কাছ থেকে একটু শুনি তোমরা দেখি কার মাথায় কি আছে আচ্ছা কিভাবে করা যাইতে পারে বলো তো দেখো আমাকে এখানে আসলে অঙ্কটা করার জন্য একটু মনেই রাখতে হবে যে ওপর নিচে আমার ই টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে গুণ করতে হবে হ্যাঁ তো ওপরে যদি আমি ওয়ান এর সাথে ই টু দি পাওয়ার এক্স গুণ করি তাহলে ই টু দি পাওয়ার এক্সই থাকবে আর নিচে যদি দেখো আমি ই টু দি পাওয়ার এক্স এর সাথে ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ই টু দি পাওয়ার এক্স না তাহলে এটাকে কি লেখা যায় গুণ থাকলে কি যৌগ আকারে লেখা যায় না এক্স প্লাস এক্স মানে ই টু দি পাওয়ার টু এক্স না বুঝছো তো আলটিমেটলি দেখো ই টু দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস আর দেখো ই টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স মানে ওয়ান হয়ে যায় না ডি এক্স ওকে তো এখন দেখো এখন আমার সামথিং কে জেড দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে না তো জেড দিয়ে রিপ্লেস করার জন্য ই টু দি পাওয়ার এক্স ইজ ইকাল টু আমরা জেড ধরতে পারি ওকে বুঝছো তো ই টু দি পাওয়ার এক্স কে যদি আমি জেড ধরি না তাহলে এটাকে ডিফারেনশিয়েট করলে কি হবে ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স না ইজ ইকাল টু ডি জেড ওকে বুঝছো তো আলটিমেটলি দেখো এখন দেখো ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স দেখো আমার উপরেই আছে তো ই টু দি পাওয়ার এক্স ডি এক্স কে আমি কি বলতে পারবো ডি জেড বলতে পারবো আর এখানে কি জেড স্কয়ার প্লাস 1 হয়ে যাবে হ্যাঁ चले गेडर मे इंडिकेट करते लिमिट रखले चलते लिमिट लिमिट कत बोलो जगहर्स खुबीम छोट अंक देखो तो बोझा जाए হ্যালো ভাই আসি ঘুমাইতেছ নাকি খাতা কলম কি সামনে আছে নাকি ঘুমাইতেছ
আচ্ছা যাক এটা তাড়াতাড়ি করো আমি শূন্য থেকে চারের মধ্যে কাকে ইন্ডিকেশন করতে হবে দেখো এই জিনিসটাকে আমাদের ইন্ডিকেট করতে হবে হ্যাঁ বুঝছো কি আচ্ছা তো প্রথম কথা ডিরেক্ট আসলে দেখো এখানে তুমি আসলে ডিরেক্ট যদি বুঝে যাও এটা দুইটা প্রসিডিউর আছে হ্যাঁ সেখান থেকে তুমি করতে পারবো বুঝছো যে কোন একটা করলে করলেই হবে হ্যাঁ বাট আমরা আপনি বুঝলেন যে এটাকে আমার জেড স্কোয়ার ধরতে হবে ওকে তো খেয়াল করো প্রথম কথা আসলে আমি জেড ধরতে পারবো না রিজন হলো দেখো আমার রুট জেড চলে আসবে না তখন এটাকে যদি আমি জেড ধরতাম তাহলে কি রুট ওভার ফোর মাইনাস ওয়াই মানে জেড বাট আমরা কি বলতে পারবো এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে টু জেড ডি জেড ওকে বুঝছো তার মানে দেখো মাইনাস ওয়ান বা দেখো মাইনাস মাইনাস ডি ওয়াই কে আমি কি বলতে পারবো টু জেড ডি জেড না ওকে তো তার মানে আমি দেখো ডি ওয়াই কে আমি কি বলতে পারবো ডি ওয়াই কে আমি দেখো এভাবে রিপ্লেস করতে পারবো মাইনাস টু জেড ডি জেড ওকে সেই জিনিসটা দেখো আমি বলতে পারবো না একটু ভালো করে খেয়াল করো যাকে আমরা যে কোনো জিনিসকে যখন ধরতে হয় তখন কি ওটাকে জেড স্কোয়ার বা জেড ধরতে হয় না জেড দের ধরে দেন ওটাকে ডিফারেনশিয়েট করতে হয় না ফোর কে ডিফারেনশিয়েট করলাম শূন্য আর ওয়াই কে ডিফারেনশিয়েট করলে যেহেতু মাইনাস সাইন আছে সামনে তার কারণে মাইনাস ওয়ান এটাকে ডি ওয়াই করতে হয় না টু জেড ডি জেড ওকে তো সব অঙ্কের কিন্তু প্রসিডিউর কিন্তু এই সেম একটা প্রসিডিউরই আচ্ছা দেখো ওয়াই কে কি দিয়ে রিপ্লেস করা যায় দেখো এখান থেকে ওয়াই ইজ ইকাল টু কি বলতে পারবো ফোর মাইনাস জেড স্কোয়ার না দেখে খেয়াল করে ভালো করে তার মানে তাহলে খেয়াল করো 
माइनस टू जेड डी जेड ना मन आज एक अथर एक ही कथा ना तो माने लिमिट टके जो दम रो अल्टरनेट कोरी तार माने लिमिट टके जो दम रो नीचे छोड़नो दी यार ओपोरे जो दी टू दी ना तो देखो एक है ना एक टा माइनस हमारे एक टा एक्स्ट्रा कोरे गुन कोट था अबे माइनस वन ओके इनटू फोर माइनस जेड स्क्वायर था क्लो आर रूट ऑफ़ जेड स्क्वायर देखो ये माइनस टू टू एक टा टू हो जाए ना इंटीग्रेशन जीरो थे के टू एर माजे देखो टू ए डॉक्टर थे के टू आर देखो ये टा के भावे लिखा जाए फोर माइनस जेड स्क्वायर आर देखो एक टा जेड आर एक नार एक टा जेड टा क्या एक टा जेड स्क्वायर लिखा जाए डी जेड ओके सो अखंड देखो टू तो इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर देखों कोई दिल्ली का था वे फोर जेड स्क्वायर माइनस जेड टू दी पार फोर डी जेड ओके बोल सो आ तो एक उन देखो एक उन लोग के अमरा इंटीग्रेशन जेड तो लिनियर प्रोपर्टी में ने चले था क्योंकि ना मैं की इंटीग्रेशन गुला के सब गुला के भेंगे भेंगे लिखते बार बोला फोर जेड स्क्वायर डी जेड ना z to the power 4 dz शोन्नो थेके 2 एर माँ छे ना के आच्छा ताले ख्याल करो ताल आमरा 2 आच्छा दाखो यह 4th तो होलो की आशो ले constant ना तमाने 4th indication ने भेतरे बाहरे सब जगा टाई लेखा जाए ताले एटा एकाने की लेखा जाबे 8 ना 0 थेके 2 एर माँ छे z square dz ना आप दाखो एकाने 2 थ z to the power 4 dz ना ओके सो ताले ख्याल करो এখন বলো x to the power n কি ইন্টিগ্রেশন করলে কি হবে আর দেখো 2 plus 1 divided by 2 plus 1 না ওকে সেটা লিমিট কত শূন্য থেকে 2 এর মাঝে না মাইনাস 2 আর z to the power 4 এর ইন্টিগ্রেশন করলে কত হবে z to the power 5 by 5 सेम রিজন না ওকে বুঝছো শূন্য থেকে 2 এর মাঝে হ্যাঁ तो देखो ये टक तो तक लो हमारे ये टक तक लो देखो eight हाँ आये टक z cube by three ना z cube by three limit टक देखो limit तो लो सुनो थे के दूर में से minus two into z to the power five by five ये टक limit का तो सुनो थे के दूर में से ना एक उन देखो एक उन लोग हमारे limit ग्लोब आशा था पर हाँ तो देखो eight ओके z to the power cube आगे आपन limit बचाओ तो हमने आगे की था कि two to the power cube by three माइनस देखो शून्य तो दीपार क्यूब बाय थ्री ना ओके से आंसर काज होएगा लो हाँ माइनस दो माइनस टू दिलाम अगर आपन लिमिट पास हो हाँ आपन लिमिट को तो बोलो तो जेड जाएगा तो वे टू तो दीपार फाइव बाय फाइव ना माइनस देखो शून्य तो दीपार फाइव बाय फाइव इज ये यो कौन ना मुझसे लिमिट पास होता ह अरे लिमिट ऐसे क्यों करता है? 
আগে আপার লিমিট বসাতে হয় তারপর মাইনাস দিয়ে লোয়ার লিমিটটা বসাতে হয় না তো এখন দেখো এটাকে জাস্ট একটু ক্যালকুলেট করো দেখো কত চলে আসে 8 2 2 8 বাই 3 ওকে আর দেখো এটা তো শূন্যই হয় না আর দেখো মাইনাস 2 এটা কত হয় 2 টু দি পাওয়ার 5 না 2 টু দি পাওয়ার 5 মানে বোধ হয় 32 বাই 5 মাইনাস শূন্য ওকে তার মানে কত আসে 8 8 64 বাই 3 মাইনাস 32 গুণ 64 বাই 5 ওকে সো এটাকে ক্যালকুলেট করব হ্যাঁ ক্যালকুলেট করে কত আসে লস হয় করো 3 5 15 না তাহলে আলটিমেটলি দেখো 564 কত স্যার আচ্ছা কুড়ি এর শূন্য পাঁচ ছক তিরিশ বত্রিশ তিন দে চৌষট্টি রে গুণ করলে হলো তিন চারে বারো তিন চার আঠারো একশো বিরানব্বই ওকে সো দেখো এটা হয় এটা হলো উত্তর হ্যাঁ যেটা আসবে একশো বিশ একশো আঠাশ এই বুঝছো কেমন কথা দেখো একটু ভালো করে কারো কোন লাইনের সমস্যা থাকলে আমাকে বলো যে ভাই এই লাইনটা বুঝি নাই ভাই লাইনটা পারতেছি না সামনের দিন কিন্তু আমাদের এইসব কনসেপ্ট কাজে লাগবে বুঝছো আমরা ইন্ডিকেশন দিয়ে কিন্তু হলো সামনের দিন হলো আর লিখিত যে অঙ্কগুলো আছে ইন্ডিকেশন থেকে মেইনলি মোস্ট যে অঙ্কগুলো আসে বেশি বেশি হ্যাঁ ওই অঙ্কগুলো কিন্তু একটু সমাধান করব বুঝছো তো আমি তোমাদের একটু আর একটু দুই একটা বইয়ের বাইরে থেকে দুই একটা একটু ই টাইপের অঙ্ক একটু নেই হ্যাঁ তো এগুলো ছিল মোটামুটি দেখো আমাদের বইয়ের অঙ্ক যেগুলো আমাদের করা ছিল আর যে বই থেকে বাকি যেগুলো আছে সেগুলো হলো সেম টাইপ ধরে ধরে আসলে একটু নিজেদের প্র্যাকটিস করতে হবে সেখানে তো আমি তো আসলে তাহলে সব অঙ্ক হাতে ধরে ধরে করা দিতে পারবো না না তো নিজেদের একটু খাটতে হবে একটু দেখতে হবে তো পড়াশোনা তো একদমই করো না পড়াশোনা না করলে তো এবার না বলে চলে যাই তা না পড়াশোনা যে করতে দেখো আমরা আর একটা বা দুইটা অঙ্ক একটু এখানে দেখি দেখো যে অঙ্কগুলোতে আমাদের লিমিটের প্রপার্টি গুলো একটু লাগে হ্যাঁ তোমাদের বইয়ে এমন কোন অঙ্ক নাই যেগুলো করতে গেলে আসলে লিমিটের প্রপার্টি গুলো লাগে যে আমরা ওই এ থেকে বি এফ অফ এ ধরতে হয় ওই অঙ্কগুলো একটু দু একটা দেখবো হ্যাঁ তো একটুখানি দেখি হ্যাঁ পেয়েছে একটা আচ্ছা খেয়াল করো এটা কি বুঝছো দেখো শূন্য থেকে পাই বাই টু এর মাঝে তোমাকে ইন্ডিকেশন করতে হবে রুট অফ ওয়ার সাইন এক্স ডিভাইডেড বাই দেখো এইরকম একটা জিনিস হ্যাঁ রুট অফ ওয়ার সাইন এক্স প্লাস রুট অফ ওয়ার কজ এক্স হ্যাঁ এইটা দেখো এই অঙ্কটা খুবই একটা কমন একটা অঙ্ক বা বিভিন্ন জায়গায় বারবারই আসে বুঝছো আহ তো দেখো অঙ্কটা বেশ কিন্তু পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট বলবো না ट लिखते 
তাহলে আমার যদি এটা যদি আই হয় তাহলে এফ অফ এ মাইনাস এক্স কি এটাও আই হবে না তাহলে আমি দেখো আই আই ইজ ইকাল আবার আমি আরেকটা কি বলতে পারবো আই ইকাল দেখো আমার এই কথাটাও সত্য সেটা হলো জিরো থেকে পাই বাই টু এর মাঝে ইন্টিগ্রেশন সাইন ওকে পাই বাই টু মাইনাস এক্স বুঝছো আর দেখো নিচে দেখো আর নিচে দেখো রুট ওভার সাইন পাই বাই টু মাইনাস এক্স ওকে দেখো যত জায়গাতে আমার এক্স ছিল সব জায়গাতে আমি কি দিয়ে রিপ্লেস করতেছি এ মাইনাস এক্স দিয়ে না কজ পাই বাই টু মাইনাস এক্স ওকে বুঝছো তো ডি এক্স হ্যাঁ এটাও তাহলে আমি আই বলতে পারবো না ওকে এখন দেখো क्षेत्र टोटल अंश पाइल नीचे करते कहानीटा क्षेत्र देखो 
দেখো এই রকম একটা অঙ্ক আছে এটা আমাদের হয়তো শেষ অঙ্ক হ্যাঁ আচ্ছা দেখো আলটিমেটলি আমাদের এই রকম বলতেছে মাইনাস টু থেকে সিক্স এর মাঝে মাইনাস টু থেকে সিক্স এর মাঝে মডুলাস এক্স মাইনাস ওয়ান ডি এক্স ওকে এই অংশটাকে ইন্ডিকেট করা লাগবে হ্যাঁ তো এখন খেয়াল করো ভাই আমাদের মডুলাস এক্স মানে কি মডুলাস এক্স না এই কথাটার মানে হইতে পারে প্লাস এক্স হইতে পারে মাইনাস এক্স হইতে পারে না বাট প্লাস মাইনাস যাই থাক আমাদের এখানে আমাদের যে প্রদত্ত যে রাশিটা আছে ওয়ানের থেকে ছোট যদি যে কোনো তুমি সংখ্যা বসাও তাহলে প্রদত্ত রাশিটার মান মাইনাস হয় আবার দেখো ওয়ানের থেকে বড় যে কোনো সংখ্যা বসাইলে কি হচ্ছে আর দেখো আমাদের হলো গিয়ে ওয়ান থেকে সিক্স এর মাঝে দেখো এই রাশিটা কত এক্স মাইনাস ওয়ান ডি এক্স ওকে খেয়াল করো এখানে এটা মাইনাস আর এখানে আমাদের যে রাশিটা আছে সেই রাশিটা প্রদত্ত রাশিটা প্লাস ওকে তো তার জন্য আমরা এইরকম ভাবে করলাম আর তো এখন দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান এটাকে এটাকে ইন্ডিকেট করতে হবে না তো এক্স ইন্ডিকেশন করলে কত হবে মাইনাস ওয়ান তো থাকলো আর এক্স ইন্ডিকেশন করলে কত এক্স স্কোয়ার বাই টু মাইনাস ওয়ানকে ইন্ডিকেট করলে কত হয় এক্স হয় না বুঝছো তো দেখো এটার লিমিট কত থেকে মাইনাস টু থেকে ওয়ানের মাঝে আমাদের বসাতে হবে ওকে আর দেখো প্লাস তারপর দেখো একটা মাইনাস দিলাম তাহলে তারপরে দেখো মাইনাস দিতে হয় মাইনাস দিয়ে লোয়ার লিমিটটা বসাতে হবে না ওয়ান স্কোয়ার বাই টু মাইনাস ওয়ান তো তাহলে খেয়াল করো তাহলে এটা কত থাকে মাইনাস ওয়ানকে রাখলাম আর এখানে দেখো ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান না মাইনাস এটা দেখো চার বাই দুই মানে হলো এটা কত থাকে দুই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু আঠারো মাইনাস ছয় ওকে তারপর দেখো এটা কত থাকে মাইনাস ফোর থাকে না আচ্ছা তারপর তারপর তার সাথে দেখো যোগ দিয়ে আঠারো থেকে ছয় বাদ দিলে কত থাকে বারো থাকে 
এখান থেকে মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস আপ হয়ে যাবে তো তাহলে কত হয় এখানে মাইনাস 1 দিয়ে যদি গুণ করে দাও 1/2 2 1/2 2 না 1/2 1/2 মিলে একটা 1 4 আর 1 5 আর 12 আর 5 হলো 17 ওকে সো এটা হলো আমাদের ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্ট ওকে সো দেখো আমাদের हाँ प्रैक्टिस तक उल्लेख सुले माथा कूल बैना हाँ तो क्या लगा देखा ना सुले तो उन बोझ जांग को गुला से शेगुला तो मोटा मोटी इजी है रिया से बट हाई इंटीग्रल इंटीग्रल किन तो एक टू टाफ का करना कौन जेड धोता है कौन जेड वैल्यू की धोता है कौन एक्सिस का रिजिकल्ट जेड धोता है कौन वाइस का � আ তো তার জন্য একটু প্র্যাকটিস লাগবে আর তোমাদের হলো একটা শীট দিছিলাম দেখবা ওই শীটে একটু লেখা আছে যে কখন কি টাইপের হলে কি ধরতে হয় হ্যাঁ তো আরো ভালো নলেজের জন্য তুমি জয় কোলে কিছু বই করতে পারো ওইখানে দেখবা যে সব টাইপ बेस्ड ধরে ধরে অঙ্ক করা আছে যে এটা যদি এই টাইপ হয় তাহলে যে এটাকে জেড ধরো ওকে বা এটা এরকম হলে ওটাকে জেড ধরো তো এই ওই রকম আছে ওইগুলো একটু দেখতে পারো তারপর দেখো আমরা এখান থেকে তো কিছু প্র্যাকটিস করলাম আর জেড দিয়ে রিপ্লেস করে করে দেখো আলটিমেটলি এগুলো একটু সুন্দর করে নিজের খাতা কলমে করবা করে তারপর দেন যদি মনে হয় যে না ভাই পারতেছি না বা বুঝতেছি না ভাই অঙ্কটা করে দিলে ভালো হতো বা এটাকে কেন জেড ধরলো তো এই টাইপের क्वेश्चन গুলো আসতে পারে হ্যাঁ আসলে আমাকে একটু জানায়ো আর হলো তোমরা তো বাসায় চলে গেছো তো পরে মেসেঞ্জারে কথা বলে নিব যে সামনের দিন কি দেখি করা যায় আচ্ছা আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ